下药。下药？我没有。放开我！放开我！欲擒故纵，这不就是你想要的吗？他是。姐，你到底上哪儿去了？你忘了你今天结婚吗？吴志威，你都干了些什么呀？现在有请新郎亲吻他的新娘，大家鼓掌。等等，这不顾家那二小姐顾神威吗？她怎么也穿着婚纱呀？陈月，你怎么敢跟你的妹夫结婚？陈月，你说这话是什么意思？明明是你先背弃了叶家和顾家的婚约，你放所有人的鸽子，我帮你救场，我有什么错吗？你们真是下贱！大家快看看，他的脖子上都是什么东西啊？顾楚威，你昨天晚上和那个野男人上床的时候，你有想到过家属哥吗？结婚前夜出轨，是不是很刺激、很享受啊？所以才耽误了今天的婚礼，是不是？这都结婚了还出轨啊？对呀、啊，这个女人怎么这么水性杨花呀、啊？家属。都是顾之月陷害我的，你听我解释好不好？解释什么？解释你怎么爬上别的野男人的床了？解释你怎么爬上别的野男人？顾之薇，错过了就是错过了，你还是赶紧给叶家的伯父伯母认错吧。顾之薇，一个不知廉耻的女人，你休想进我们叶家大门！月月比你长得温柔，比你贤惠，对我们还孝敬。你空有一张漂亮的脸，有什么用？像你这样不知廉耻的女人，不配做我们家儿媳。那你们是要毁约是吗？这场婚约只不过是换了新娘而已。我们叶家和顾家这婚约照常进行。这是怎么了？你快帮帮我！顾君月他陷害我，他把我关到酒店，还顶替我站在这儿。我这回该看见那个母女的真面目了吧？微微，话可不能这么说。自从我来到了顾家，我拿你可是当亲生女儿一样对待。现在不是我和你爸不帮你，是你太自甘下贱了。你闹得大家都不敢看。是我做主，让月月嫁进岳家，你就嫁给裴家小裴子。裴总，查到了，资料都在这真的是你？陈毅，去告诉顾明成，如果想跟宙斯合作，就把他的女儿顾之薇。嫁给我，嫁！微微，裴家可是护城第一豪门，外边多少人想嫁还没个福气呢。你一个二手货，别在这挑三拣四了。要嫁自己嫁
，谁不知道白家的白思明性格冷血，暴力像我掌握？栽到他手里的女人还少吗？你把我姐嫁回去，跟让我姐去送死有什么区别？还傅延雪，你一个外人有什么资格在这插嘴啊？你还想不想治病了？现在你要么乖乖给我滚开，要么就劝你姐嫁到裴家去。不治就不治，没有什么比我姐的幸福更重要。姐，我们走。李静，小雪的病必须要治，你不能停了她的医药费。可以，只要你乖乖的嫁了裴家，这小子的医药费，我们顾家会一直负责。姐，你不能这样，你别这么傻，你为什么非要？没事的，小雪，你解释什么？就算我去了陪嫁，我可以过得很好。只要能把你的病治好，一切都是值得。不在也好。哎，一想到每天都要面对这恶魔，还不如杀了我呢。这不是说裴家的小裴总相貌丑陋吗？这传的是哪门子谣言？长得都快比女人漂亮了。你干什么？你是我的未婚妻，难道我还能碰你？我给你上架了！你别过来！你别过来！这身材还真不错哎，这手感，这手感怎么这么熟悉啊？是你。我以为内网过后，我们就已经彼此熟悉，没想到你依然不记得，真让人生气。内网跟我在酒店的人，真的是。内网。跟我在酒店的人，真是你。如假包换，我胸口上的抓痕还没好，你就把我忘得一干二净了。我我不是故意的，我是被算计了。你娶我，该不会是为了指认？我可没那么闲。既然事情已经发生，都是我害的，你错过了婚礼，我就想着。不如娶了你，让你做风光无限的陪夫人。婚后，除非你自愿，否则我也不会强迫你做任何事。啊，好了好了，我知道你要说什么。早点休息，可还有事要去上班。好像也没有传闻中那么冷血暴力了。哎呀，顾之威，你在想什么呢？早啊，少夫人早。这周怎么是馊了呀？这包子也不是。有你一口吃的就不错了，别不识抬举。有你一口吃的就不错了，别不识抬举。你们顾家不过是一个刚挤进上流社会爆发户，竟然妄想用一个女人就攀上我们裴家，就凭你，也配做我裴恩雅的嫂嫂，我们裴家的女主人。我是你哥哥明媒正娶的夫人，已经成为你嫂嫂。就算你是裴家的小姐裴思明的妹妹，你也没有权利这么跟我说。你一个新婚前夜出轨的丈夫，被顾家赶出门的贱人，有什么资格在这跟我叫嚣？怎么了？你服气了？用不了多久，哥哥就会知道你是一个水性杨花的贱人。然后把你改成你说要把谁走？你说要把谁走？
不能。我再回来，我爹是不是就能看到你亲手打自己的嫂子了？父母走的早，真的可惜了，没能看到自己的亲生女儿目无尊长、嚣张跋扈的蠢模样。不是的，哥哥，不是的，我只是，我只是，我只是。看来你是看不上我，对我有怨气，连带着也看不上你的嫂子。还记不记得裴家到底谁在当家呀？十爷，把小姐的银行卡给我冻结了。什么时候认错再说？哥哥，你不能停我的卡，你把我的卡停了，我要怎么活呀？而且，而且我说的不对吗？他就是一个水性杨花的贱人，是为了分我们裴家的财产，这你难道看不出来吗？以后离你那些狐朋狗友远点，尽学些烂毒的东西。还有，迟夜，叫下人把小姐给我送回房间，没收她的车钥匙。以后没有我的命令，不准放她出来。以后裴家谁敢欺负少夫人，就是跟我作对，就给我滚出裴家，听到了没有？以后裴家要是有人敢欺负你，你尽管来告诉我就是了。要是有下人敢跟你使脸色，尽管开了你就是。做事情不需要瞻前顾后，你是我裴思明的女人，就是裴家未来的女主人。我知道了，你今天怎么这么早回来呀、啊？不用上班吗？你下午不是要回门吗？我特意回来陪你回去。不用了，我自己回去就行。好，那都是命。哟，妹妹回来了呀！哎，妹夫怎么没和你一起来？有事吗？有事。怕不是妹夫的相貌丑陋，见不得人吗？顾之勇，你不说，没人管你。看来你在裴家过得也不怎么样啊，把气都撒到家里来了，这跟你有什么关系啊？哈，我可不像你，跟你那个小三妈一个德行。你。嫁给裴思明已经是天大的恩赐了，就凭你现在荡妇的这个名声，装什么清高？爸，爸，你确实该好好教训教训这个贱人。你看他那趾高气昂的样子，他不仅从来没有尊重过我这个姐姐，现在还敢顶撞你。你再不管管他啊，到时候顾家家主的位置都要让他给当了。没错，来人，把这边的拖的地下室关起来。顾之威。顾家只有一个大小姐，就是我顾之玉，而你只不过是我顾家养的一只鸡。我今天能把你送到裴思明的，明天就能把你送到刘思明、赵思明当铁房。我看谁敢！我看谁敢！没事，一切有我。哪来的畜生啊！敢对我动手！子
再敢对我们裴总不敬，封杀你们顾家！裴总？什么？您是裴家的小裴总？顾明成，明月海湾那个项目可是我亲自点头送给你们顾家，要不要我现在把它收回来？哎呦，还真是裴总啊！没想到您真是一表人才，英俊非凡啊！您怎么今天有空过来了？怎么，我不来，你们是不是打算继续折磨我？不是不是，这是月月跟他妹妹闹着玩呢。不知月不懂事，怎么连顾总你也不懂事？既然如此，我觉得我们之间的合作也没有必要继续了。我们宙斯不需要跟不懂事的合作。啊，裴总，我们为了跟贵公司合作，都已经投进去几个亿了。您不能说停就停，我说停就得停，这件事没得商量。喂，我们走。不用去想他们，他们不知道。我知道，我就是觉得他们挺可悲的。十一，把今天下午所有的会议都取消。我陪你去逛街。真的吗？那你的工作不要紧吗？其实，我早就想逛街了。走吧。哇，这些衣服真好看。你觉得这件怎么样？好看，很适合你。那我去试试看。哟，这不是我的老同学顾二小姐顾春玉吗？哟，这不是我的老同学顾二小姐顾之薇吗？吴佳妮，当然是本小姐。顾志伟，你现在怎么越混越差了呀？我在新闻上看到说，你们成名集团资金链短缺，都快要倒闭了。你怎么还有心情在这逛街买衣服呀？这儿的衣服买得起？吴佳妮，你怎么这么多年了还是这么嘴贱啊？顾家倒不倒闭跟我一点关系都没有。至于我有没有钱买这里的衣服，也跟你一分钱关系都没有。你说说你啊，这么多年嘴还是这么贱。哟，这男人谁呀、啊？该不会是你包养的小白脸吧？哎，不对呀、啊，你现在也没钱包养小白脸，那你是他包养的情妇？哎呦天哪，顾志伟，你现在怎么堕落成这个样子了？作为老同学，我真的感觉非常的心痛。伺候金主不容易吧？你算是他人，能得几十套？吴江要是知道他自己的宝贝女儿当着我的面欺负我的女儿，你猜他会不会跟你断绝关系，把你赶出去？闭嘴！你既然知道我爸是谁，还敢这么跟我说话？你们俩现在惹得我很不高兴，立马跪下来给我道歉，否则我让你们在护士混不下去。吴佳妮，我劝你把刚才说的话收回去，不然我真的会后悔的。你还真是敬酒不吃吃罚酒。裴总，裴总，您怎么来了？上面也没通知说您要来市场，不然我早就来迎接您了。裴总，通知宙斯旗下所有的商场、酒店、会所，把这个女人拉入黑名单。以后谁敢放吴家人们进来，就是跟宙斯作对。裴总。不是说宙斯集团的裴总、裴思明相貌丑陋，很少在公众面前出现吗？你怎么可能是裴总？吴佳妮，我还真是佩服你的智商。商场负责人都过来了，你觉得能有假吗？十一，通知法务部准备一下起诉富海运输的所有商业不良竞争行为，再通知企划部解除跟富海的所有合作合约，撤回所有项目资金，让我们家的公司重新灭绝。我来告状。别别，裴总，裴总，我错了，我真的知道错了，求求您放过我们，我们再也不敢了。我
月伟，吴月伟，你帮我跟裴总说说好话，我真的我再也不敢了。胡佳妮，你一而再再而三的侮辱我，如今就应该付出代价。起来起来，赶紧出去！别别，裴总，裴总，吴月伟，裴总，你放过我们！奶奶，我可想死你了！哎，哈哈，我的宝贝小孙女，哎，也想死你了。啊，哦，对了，最近乖不乖呀、啊？有没有听你哥哥的话？嗯，我当然乖了。奶奶，你都不知道，哥哥竟然要娶。真是心灵的未婚妻。听说是顾家的小姐，这家事。勉强配得上我们裴家，可是他是名士。奶奶，还有各位姑姑婶婶，这位是我的未婚妻小薇薇。奶奶好，姑姑婶婶好，我是陆之薇。啊，我说大孙子呀，喏，快跟奶奶坐坐这。哎呀，没带顾小姐先出去转转，师娘留下，我有话跟你说。好，薇薇，你先出去转一转，我马上回来。顾之威，你不要以为上次哥哥请你出头就是真的在乎你，我可没觉得自己说错，你最好是这两天给我滚出裴家。哎呀，听说这个顾小姐是四明哥发一个相控的。哎呀，听说这个顾小姐是四明哥发一个相控的。是呀，他哪有一个亿的项目值钱，真是亏死了。我说你们还真是吃饱了闲的，这么喜欢嚼舌根子，怎么裴家的女儿就喜欢最后嚼舌根子，还第一豪门呢？你什么意思啊？怎么，只许你们欺辱我，不许我反击？顾之威，你别太把自己当回事儿了。哥哥娶你不过就是为了应付催婚罢了，而我可是裴家的大小姐，你敢这么跟我说话，信不信我现在就叫人把你赶出去？你叫呀！你看你哥来了以后会怎么对你？怎么，上件事还没让你长记性？你不会以为我哥哥是真的宠你吧？你不过是他无良买来的交情罢了。迟早有一天，他会把你赶出裴家的。哎呀，你说话太直接了，顾小姐该受不了。就算裴思明娶我是为了应付催婚，那也是坚定的选择了。而你呢？嗯。顾之威，你什么意思啊？哎呀，五哥，我跟崔小姐闹着玩呢，堂姐也可以作证的。是的，堂姐去哪儿？别以为我不知道你做了什么，动了什么心事。那条手链是我刚从英国的拍卖会上拍回来的，价值三千万。说吧，打算怎么？哥，你说什么呢？我可是你妹妹，亲妹妹，你怎么会让我赔呢？我才不信那一条手链那么贵呢。你以为我跟你一样，连一条珠宝的价值都不知道？再加上你上次针对微微的事情，扣掉一年的生活费。哥，你你怎么能做出这种事情啊？你扣掉我一年的生活费，我还怎么活呀？看来你是不打算，没关系，我可以让迟毅把你的那些珠宝手链全部都。哥，我这珠宝可都是我的宝贝，你你干什么呀你？你竟然是为了这么一个女人，你给我做这种事情？好，我现在就去跟奶奶说，我要去跟奶奶告状。正好，那你就在老宅好好待着，我就别出来捉妖了。你走，我去。谢谢你给我讲，还为了我，我也我还以为你对你亲妹妹不对。你是我裴思明的未婚妻，我当然要护着你。况且，本雅和确实犯了错，就应该受到惩罚。我不会因为她是我的妹妹，坐视不管，息事宁人。这样，助长嚣张的气氛，将来一定会有大祸。喂。什么？好，我马上过去。什么？好，我马上过去。怎么了？医院给小雪下了病危通知书，让我现在马上就过去。那我陪你一起去。
不是，我们还在等你。你要不秒，可能进不了。李总，老夫人叫你去书房，说有要事商量，是关于你父亲的事。叫你赶紧去吧，娘奶奶很着急了。那我先回去梳理。好，我出来等你。嗯。把三零一病房的病人转到普通病房去，还有，把他的药给他吧。医生，医生，我弟弟怎么样？他有没有事儿？这里是医院，不是福利院。你要想给你弟弟治病，就把医药费给补上。没有，你弟弟的病拖不了了。小许的医药费呢？是不是你在捣鬼？都是你，害得我们成名和宙斯集团之间的合作泡汤，害得我们一下损失了好几个亿。我可没钱给你那个弟弟治病。穆桂明成，你出尔反尔，你赶紧把小许的医药费还回来。出尔反尔，你赶紧把小许的医药费还回来！只要你能把和宙斯的合作讨回来，我不管你用什么办法，跪下跟裴思明求情也好，爬上别人的床也罢，总之这几个亿的损失你给我补回来，不然也许只有死路一条。古明成，你卑鄙无耻！天空满，半拍宽敞的电影，剧本散，上去突然亮起灯，字幕定格在默默出屏和发信，我目送他们行。马上去给三零一的病房做手术。医生，你弟弟怎么了？已经有人给你弟弟补齐了医药费，现在就要给你弟弟准备手术，而且上面已经发话了，要让最好的医生给你弟弟做手术。躺在病床上的是什么人啊？院长这么重视的，听周四演之后也亲自打电话给院长。你是说咱们医院的总裁陆远洲？陆远洲，他是谁？你就是顾志威？嗯，你是？看来我陪哥的眼光还算不错。你好，我叫顾远洲，新老公铁哥们。啊，这家医院就是我家开的，你弟弟的病一定会治好的。太好了。谢谢你，麻烦您了。不麻烦，我跟你老公从小一起苦子长大的，他的事儿就是我的事儿，他的女人就是我的责任。啊？哦，不是，我是说，他的女人就是我嫂子，你的弟弟就是我亲弟弟。顾志威，这个贱人，你哪来的钱啊？我不是给你说了吗？没有我的命令，不许你就别许的小子。这是找了新下家。还是个小白脸，兔子给我滚！哎呀，这找到新下家了，口气就是不一样。如果你给我记住了，我这就是不是不是不上富家这几个亿的缺口，跟你没完。哟，新下家看着是有点小。哎，要不这钱让他出？喂，保安。这个老混混在这闹事，赶紧把他给我赶出去！赶出去？你知道我是谁吗？你信不信我一个电话，院长都得亲自出来迎接我？真是不好意思，院长现在正在，恐怕没办法亲自出来接你。真是不好意思，院长现在正在给他接，恐怕没办法亲自出来接你。不可能！平时想见他都见不着，他怎么可能给傅言许做？刚刚不还说院长要亲自出来接你，怎么现在就改口，见他一面？我说这人呢，是有点自私，别一天到晚当真。陆总，这是哪里？陆总，陆家少爷，博元生物的继承人。那这家医院，滚出去，免得脏了小爷落地。好，好，好，小爷，哎，我这就滚，这就滚了。医生，我弟弟怎么样了？放心吧，手术很成功，只要按时用药，按时复诊就行。谢谢医生。
。谢谢你啊，这次要不是你，我真的不知道该怎么办。谢谢你啊，这次要不是你，我真的不知道该怎么办了。夫人有事相求，夫人不能直接问你，况且我答应了你，李家会承担起你的命。我说你们能不能考虑一下单身人士感受？我说这活得久，什么都能见呀、啊。一看咱们离个县这样子，万灵冰山终于融化。我待会就给伯母打个电话，说他儿子最近实在寂寞，让他多安排点小息。哎，别别别，你这想让你兄弟死啊？行了行了，我惹不起还躲不起吗？嫂子，你放心，咱弟的病就包在我身上了。我会把博云生物旗下最好的医疗资源都给咱弟。先聊，先走了。哎，这个他终于笑了，真好。你干嘛？睡觉啊。我们是未婚夫妻，以后迟早都要同床共枕，先习惯一下不好。不行。那好吧，虽然我这么睡可能会着凉，不过也没关系，定几天而已嘛。你不要担心我。啊。你还对我那么好，还一直帮我，我怎么能对他这么苛刻呢？你别着凉了。这个、你干嘛？我们不是说好的直播契约夫妻吗？你干嘛？我们不是说好的直播契约夫妻吗？可我听说有人怀疑我到底信不信。与其胡乱猜测，不如我们现场试一下。我我没有，我一点都没有怀疑。Oh, every time I see you, 可我别老这样说。你干嘛？你干嘛？你干嘛？你干嘛？你干嘛？你干嘛？你看这不专业，长得还真挺漂亮。你听说裴总可能这么睡了吗？这个裴总睡前半夜在楼下，听说还被人迷倒，这可真是。陆老太爷，请过去睡觉。拜拜，我的顾总。美女，一个人，给我喝一杯。你哪位呀、啊？我同时要陪你喝酒。顾主任，我让你陪我喝酒，这么客气，有这两个要脸。一个嫁进轻浮、喜欢占女人便宜的特别男人。顾主任，订婚前你也在野男人床上，我是你呀。如果我是臭流氓，那你们就是等我折服口的大。请你注意你的言辞。嗯你还真摆起来，你陪家少奶奶、陪夫人的架子了。好，说吧，陪家花了多少钱呢？小爷我是双倍，把你给我闭嘴！王总，你在陆家的宴会上骚扰陆家请来的宾客，你考虑考虑再。还是说你根本没有把陆家放在眼里？叶叶总，我只是说陆小姐没有打算。这个，这个肚子真大吗？我先走了啊，先走了。最近在陪家过的不错呀，倒是更加光彩照人。帮我，陪新民过来后，我每天都过得很舒服。说到这儿，我还得感谢你的必须之恩了
，顾志威，你说的什么话呀？我当初对你不好，你怎么对我的啊？心风情意，上别的演员说，是你出轨在前，是你对不起我。告诉你，是顾志越涉及的这一切。算了，反正我说的你也不信。站住！顾志伟，我再给你最后一次机会，做母亲。顾志伟，我再给你最后一次机会，做母亲。这家伙，我以前怎么没发现你这么孤陋？我凭什么要做母亲？我又为什么要得到你的原谅？我就不相信，我们在一起这么长时间，你能那么……林心如对我特别好，要是你以为你试试？呵呵呵，顾志伟，你怎么可能原谅？你喜欢活太，他能满足得了你吗？你来找我，你不要。王八蛋，我以前就是瞎了，跟你在一起那么久，顾志伟，你在干什么呀、啊？凭什么大家听着？顾志伟，你这个贱人！我就知道你心里对家树根还念念不忘，是吧？趁我不在的时候就勾引他，你还真是不要脸！你哪只眼睛看到你勾引他了？我打了他一巴掌，我就是勾引他了。还有，到底是谁？我记住，我可没有做小三的事。你给我闭嘴！家树根现在是我的，我肚子里怀着他的孩子，你想插足也没有用。还有，是你出轨在先，抛弃了家树。你才是那个不要脸的贱人！住手！怎么回事？顾志越，这是陆家，不是你砸破手中的。顾志越，你的宝贝老公刚刚可是跟我说，让我做他的情妇。你说这一巴掌应该？不可能！夏树哥，是不是顾志威在勾引你的？对啊，就是他勾引我。裴总。你可要小心了，顾志威这个女人什么感觉？她新婚前夜能爬上别的演员热场，那可不简单呀。更何况，她刚才勾引我的时候还说，现在每天守着活狗，说明根本满足不了她。顾志威，你就是个只会勾引男的破鞋。顾志威，你就是个只会勾引男的破鞋。你们这一对渣男贱女还真是会颠倒是非黑白，果然能凑成一对。我嫂子可是天上下凡仙女，你们俩要么赶快给我闭嘴！你又是谁？你该不会也是顾志威勾引的男人吧？裴总，您看看呀，这顾志威啊，只会勾引男人。是啊，我跟他在一起这么多年，我太了解他了，他就是那种。来人，把他给我拖出去！收拾好，他来，我在外人面前不要什么人都敢在我面前乱吃，把我轰出一张。你们有什么胆子敢在我的面前说我？况且，你拿什么跟我比？没有什么。没错，样貌、身高、家世、名誉，你都比不上我，所以我根本就看不上你。顾雪。你别以为你嫁进了裴家，当了裴夫人，就能飞上枝头变凤凰了呀？裴家家主的位置，你老公还不一定能坐得稳呢。而且我听说裴家对你可是相当不满意，别到时候你被裴家赶出门，我们可不会收留你啊！关你屁事！一个知道乱交身份的畜生！来人，把他拖出去，在顾家和叶家全部揽进黑名单。以后我也喜欢旗下说你一元两元，都不许进。服务员，你是陆家的局长，陆家新的啊？什么陆家呀？他们凭什么耽误的啊？闭嘴！你没脑子东西！夏如哥，你打我！他们陆家可是一等一的豪门，你要是想死，不要带上我。你为什么？总是在我有困难的时候就出现在我面前，你该不会在我身上装满了气吧？你为什么总是在我有困难的时候就会出现在我面前？你该不会在我身上装满了气吧？对啊，我在你心里偷偷留了一个感情。
。心里需要我的时候，我就会收到信号，然后第一时间赶过来，替我做一件。那你为什么会无条件的相信我？你难道对我没有一点点质疑吗？因为我的夫人，我陪心里的那个人，绝对不将他们全部抹开。如果他们敢诋毁你，我去买点东西，你等我一下。在我心里，你永远都是最善良、最纯洁、最美好的存在。我不会让任何人伤害你的。哟，裴总，你也来参加宴会啊？啊，微微是不是也来了？哎呀，咱们两家结亲都这么长时间了，微微也没说把你请到家里吃顿饭。我回头啊，得说道说。如果我没记错的话，微微已经跟你们家断绝关系，也没有必要去你家吃饭了。吧。李成，你怎么在这儿？微微啊，我这不是想请裴总到家里吃顿饭吗？不管怎么说，是一家人，怎么着也得热闹热闹，不是？一家人，我跟你早就不是一家人了。不是您亲自把我救出顾家的，既然顾总不记得，我们今天就重生一次。从今往后，我们不再是顾家。你我也不再是夫妻，从此不要再出现在我面前。顾主任，有你这样跟老子讲话的吗？你妈临死的时候可是让我好好的照顾，我现在就想请你去到家里吃顿饭啊！你就跟我脱离关系啊？还有脸听我妈？要不是你跟那个贱人，我妈怎么会死？你根本就是个畜生！顾京城，看来这是程明出的事，他不顾你们死的。你居然还有心情来到这儿？既然如此，我就让你再忙。裴总，我没没有啊。既然我夫人已经跟你断绝了关系，那他就不再是顾家人，所以麻烦你以后不要在他面前乱晃，不然我看到你死。哎，你快滚！微微，你以后不必怕他，尽管摆出你陪嫁少女的姿态压制他。如果他还敢对你做什么，就告诉我。我帮你收拾他。说好的只是七月婚姻，再治不了我，我真的要把持不住了。我你怎么不敲门啊？我敲了呀，是你没听见。再说了，你身上有哪说不定。我也不想。今天，谢谢你啊。谢我干什么？你可是我陪思明的女儿。微微，你怎么还偷袭、啊？而且接吻你会换气。我教你。为什么？首先是我不能，你可以分开。微微，哪有刚点完火就跑的道理？我现在我只是难受的要命。那，你要怎么办？微微，完了完了完了，这是我说的话。但是为什么我心里没有之前抗拒了？难道我真的喜欢上他了？不管了，自己的美男不是白不是黑。只是先说明，你清凉了。你现在这个架势，没有让我觉得你很舒服。对。不这么早就醒了？你怎么不穿衣服啊？我还以为经过昨晚的凯旋相见，你已经习惯了。什么习惯呀？你再不去公司，公司的员工还以为公司破产了。今天塌下来，你老公也不会破产，不然怎么养我的裴夫人？我还有事，要先去趟公司。这个男人怎么这么会撩啊？身材，身材真好。什么？又出错了？这
这不是之前早就谈好的项目吗？怎么临时说毁约撤资就毁约撤资了？什么？宙斯？谈？拿什么谈？没用的东西！爸，公司又出什么事了？哎，之前谈好的项目，那对方说反悔就反。听说啊，宙斯集团不断的给人家公司施压，不让跟我们公司合作。都是不知的人贱人，要不是他，这次娘怎么会取消跟我们的合作、啊？就是，全都是因为那个贱人。我猜他肯定在裴思明耳边吹耳边风。爸，再这样下去，咱们公司迟早要破产啊！这个我能不知道吗？但是我有什么办法啊？宙斯是什么鬼国？咱们是什么鬼国？人家踩死咱们，是不是踩死一个蚂蚁？那可不一定，宙斯我们动不了，可不代表我们动不了宙斯。像顾之威，他那个早死的妈。这人究竟是谁？月月，你给我看这个视频是什么意思？这个女人呀、啊，是家树阁名下会所的一个陪酒女。我是偶然间看到她，特别像顾之威的妈妈，我就把这个监控视频。给弄出来，我想着总有一天能用到。果然，意思是，爸，顾之威在这个世界上最在乎的有两个人，一个就是那个药罐子傅延许，一个就是他那个早死的妈。傅延许已经被裴家接手，咱们无从下手，只能从那个死人身上做文章了。我们可以拿这个视频去威胁顾之威，他那么在乎他妈妈。哼。肯定会为了维护他妈妈的名声，不得不听从我。<笑>好，终于有办法对付顾志伟这个贱人了。月月啊，你可真是解了爸爸的燃眉之急啊！哦，对，最近家属对你怎么样？有没有好好照顾你，还得顾你的孩子？哎呀，当然了，家属哥他是最爱我的了，他把我和宝宝啊照顾的都。嗯月月，你在叫什么？月月，你不是说你最爱的人是我吗？你心里居然还喜欢着顾之伟那个贱人，他都背叛你，爬上别人的床了，你还念着他，畜生！顾之伟，都怪你上次勾引家属哥，都怪你，一定要回来。爸，你就不用担心了。我们呢，先用这个控制住顾之威，先好好的利用他。对，这个也是好好的筹划筹划。嗯、姐，你怎么又来了呀？我一个人挺好的，医生跟护士把我照顾的可好了。远周哥有时候也会来跟我聊天的。臭小子，我多来看看你，你不乐意是不是？那我以后不来。哎哎，别别别！我这不开玩笑吗？我也不是想让你跟姐夫多待会，姐夫要是知道了，他就吃醋了。你小子想的还挺多，你姐夫啊，可不随便吃醋。顾之威，顾明成，你又来干什么？顾明成，你是不是又想欺负我姐姐？我再不欺负我姐姐，我保证让你吃不了兜着走。小雪，你先去那边通话。那你怎么办？听话，去。顾明成，我之前警告过你，不要再出现在我面前。顾志伟，你还是结了婚真的翅膀的硬，眼里已经没我这个爸了。我跟你已经断绝父女关系了，你这个畜生根本就不配做我爸。你还真是跟你那个早死的妈一个德行，下贱绝情，为了别的男人就把我踢开啊！你休想颠倒黑白，明明是你出轨在先，你竟然还想污蔑我妈！你现在赶紧给我滚！顾志伟。我手里有你妈出轨的证据，想看看。顾志威，我手里有你妈出轨的证据，想不想看看？你说什么？其实啊，你妈早就出轨了。当我在外面没日没夜加班加点谈合同谈合作的时候，你妈就耐不住寂寞，出轨了别的野男人，跟别的野男人开了房。还好，我留了一手。
找到了他们出轨的证据。如果你能说服裴思明，让宙斯跟明成重新合作，让明成补上顾家亏欠的那空缺，我就考虑把这个视频传出去。怎么样？这绝对不可能！顾明成这个畜生，你竟然为了自己的利益，连自己去世的老婆都污蔑！呸！那种不知廉耻的女人不配做我的老婆。看看，这个是不是你？能不这绝对不可能！李志伟，如果你不想你妈死了以后还没有个好名声，赶紧照我说的去做。姐，姐，你还好吗？是不是那个顾明成又欺负你？我现在就去找他。给我躺回来。没什么，他没对我怎么样。你现在的任务就是好好养病，什么都不用操心。我们在聊什么呢？姐夫，今天那个顾明成又来找我姐，他肯定没安什么好心。看来这个顾明成还是太小了。迟毅，加快收购成名的股份。既然顾明成管不住自己，那也没有必要问迟毅。是。出轨的视频，你看过了吗？顾明成给我看过了。说实话，我第一次看那个视频里的时候，我真的被吓了一跳。那个女人太像我妈了，但是我敢肯定，那不是我妈。既然你信任你妈妈，那就不要再为这件事伤神了。至于顾明成那边，我相信他的脏水泼不到你们的身上，放心吧。少爷，老宅那边来电话了。什么事？说是老夫人这两天身体不适，希望您明天可以回去看看。好，我会回去的。那你明天要回老宅吗？是啊，我从小到大只有奶奶在等我，老人家想见我，总不能拒绝吧？明天你得跟我一起回去。可是你奶奶又不喜欢我，我怕我去了，怕老人家会伤心。不会的，奶奶只是跟我在赌气。因为从小到大，他一直都在给我安排相亲，但是都被我一一推辞了。这一次，我背着他选了他意料之外的人，他可能会觉得我辜负了他的心意。奶奶只是在谋东西，他不是真的讨厌你。放心吧，过段时间他就会想通了。奶奶，这么多年不见，他就长得这么漂亮了。<笑>难怪你爷爷那个倔老头不肯让你出门，原来是怕外面那些臭男人啊叼走了。裴<笑>奶奶，您就别打趣我了。我爷爷真是的，都一把年纪了，还跟个小孩一样。我都回国这么久了，其实啊，我早应该来看您的。就是我爷爷老把我拘在家里，可把我给闷坏了。那这次啊，就在家多住几天，我把你思明哥哥也叫过来，到时候你们俩。好的相处相处，青梅竹马，这可是天赐的缘分呢、啊。我可是等着喝你们俩的喜酒呢。<笑>奶奶，这都还不一定呢。要是思明哥不记得我了，不喜欢我了，怎么办？这老夫人，大少爷和大少，和顾小姐来了。顾小姐，知道了，赶快去吃茶。奶奶，我们回来了。林家人说您最近身体不舒服，怎么样？现在有没有好些？要不要请医生？怎么，我不好了你才回来看我是不是？我没事了就不能回来看看我吗？奶奶，不是的，思明最近实在是太忙了，他昨天一听到您生病就立马赶回来看您了。大孙子，你看这是谁？思明哥，你还记得我吗？我是白梦妍呀，不记得。哎呀，你怎么能不记得呢？这是妍妍呀，给她青梅竹马。小周的童言细语怎么能当真呢？不记得了，奶奶，看来您是已经有人陪了。既然您没什么事，我您的孙媳妇儿。
这样的女子，男配倒不是陪嫁，还配得上，再不再你走深色？配不配得上，不需要您来说。我的妻子必须是我深爱的人。奶奶，如果您觉得我违背着您的意愿，亲自定下了终身，辜负了您的一片心意，您来怪我不好。但是，微微同样是我爱的，这辈子。思明哥，该走了试试。我，陆晨，你这种名声败坏、水性杨花的荡妇，有什么资格跟我竞争思明哥妻子的位置？裴奶奶，您别生气了。既然思明哥现在已经有喜欢的人了，要就算了，而且他也不记得我了。嫣嫣，你别担心。我是绝对不会同意那个女人进家门的。我说你是我的孙媳妇，就是。你为什么那么对你奶奶说话？万一她老人家……是，我以为晚上自己一段时间就好，没想到今天这么过分，我不能让你受委屈。至于那个女人，我真的不认识她，也许小的时候有过一些接触，但是。我跟他真的不熟，千万别误会。你看吧，你紧张，我又没误会。你对我的一片真心，我都感受到了。况且，嗯，陈思明，从现在开始，我会慢慢的尝试爱上你，无关紧要，只遵从自己的内心，明白吗？只尊重你，微微，感谢上天让我们能够重逢，让你能够重新回到我身边。以后，我们一辈子都不分开了。顾志威，你现在有时间吗？现在可以回顾家一趟吗？让我回去，是听你羞辱我，还是拿我出气啊？我不会回去的。那你可别后悔啊！我今天让人收拾房间的时候，可是发现了一些你妈妈的遗物。你要是不想回来拿，我就直接让人丢掉了。你敢？我现在就回去。你不许动我妈妈的东西。怎么样，顾志威他来不来？他怎么可能不来啊？只要碰到跟他妈妈有关系的事儿，他比谁都着急。那那待会儿我们怎么让顾志威乖乖的让我们摆弄呢？妈，你就放心好了，我呀都准备好了，我在那个厂里啊下个药，等顾志威来了，我想办法让他喝下去就行了。这意思，顾志威这个小女人，咱们咱们说到。薇薇，你回来了，来跟我走。不用了，你赶紧把我妈妈的东西还给我吧。我刚刚准备几杯啊，来，你先喝一下。先喝口茶，我让下人呢去拿你妈妈的东西。太好了，算了，你先坐一会儿，我去给你拿。这下人啊，笨手笨脚的，把你妈妈的东西磕了碰了就不好了。裘总，人呢？妈呢？裘总，人啊，我一会儿就给你带过来。这个药效啊，需要点时间，你先别着急啊。我都忍不住，请您再多快点，小心我不给您您您投资。好，好，好，只要你愿意给我们明成投资啊，你想怎么样就怎么样。顾之威啊，顾之威，很快你就要身败名裂了。裴总要是知道你背叛了他，你会是什么下场？不过呢，我也算是帮了你。这段时间你在裴思明身边，你一定忍耐的很辛苦吧？这次就让你彻底的死个够。赵总。那我就不打扰你了，微微，走走。可能果然不假，顾家二小姐
。胡小薇，咱们还真的跟仙女一样一样的。陈思明，这是咱们大运，你不想还知道这样一个大美女？仙女的子女。今天让我尝尝仙女的滋味吧。啊啊！果然，顾之月叫我回来就是有一个，又是跟当初一样的。我得趁现在把那个手机找到。臭的，恶心死了！不过这也太快了，要不咱们给他准备点药？算了算了，反正这个小贱人啊，咱们就给他送进去了，咱们就在那儿等着就行。哎，我怎么觉着不对劲儿？这里面未免也太安静了吧？哎，你们说这会不会出什么事儿啊？小子那么大年纪了，周外一激动，这一下过去了。我不行不行，咱们进去看看呗。啊，就是看看呗。小总，我们进来了啊！这是顾之卫人呢？人呢？这是怎么？这是怎么？这什么情况呀？爸，我明明看着顾之卫把我倒的茶水给喝了呀！这么没用的东西你！干什么打月月？她是你女儿，打坏了怎么办呀？那个贱人打伤了乔总。这下乔总肯定不给咱们投资了，而且啊，乔总还很可能报复咱们。顾志伟肯定是躲起来了，咱们赶紧出去找他，把他找出来，狠狠的把他教训一顿。还愣着干什么？赶紧出去找啊！没真的把那杯水喝下，将计就计把那个老男人迷晕了。他现在就像一头死猪一样躺在地上。顾明朝，这次你们不用活，你们顾家最好做好对我报复的准备思明，你今天工作了一天了，一定累了吧？我给你按摩，这个力度怎么样
，你是不是想喝茶了？我去给你泡茶。你想喝雪山银鼎还是喝峨眉月呀、啊？那就雪山银鼎吧。我先去给你泡茶。我不喝茶。你是不是还在生气呀、啊？我这不是没事儿吗？你生气生多了会变老的，到时候要是有皱纹了，那就不帅了。我说，你这脑子里一天都在想些什么呀？对，我是很生气。我一想到你差点被人，我怎么能不生气？我怎么能冷静下来？我知道顾之月让我过去没安好心，但是我一听到有关于我妈妈的信息，我就特别想去。再说了，我这不是安全回来了吗？最重要的是，我拿到了顾明辰威胁我的证据。微微，顾明成和顾之月都是城府极深的人，你怎么能独自行动？万一出点什么事，万一我今天没有赶过去，要怎么办？微微，我爱你，所以以后你不要只身涉险了。我不能接受失去你的痛苦。没有。对不起，我发誓，我以后再也不这样了。以后不管发生什么事情，我都提前跟你说，你不要再生气。就只有这样，我都跟你表白了，你就只有一句保证了。思明啊，我也爱你，以后这样的事情绝对不会发生了，你就不要生气了，好不好？我都听你这么久了。这个保证还不错。你不生气了吧？不生气了，你把那个视频给我，我帮你查查看。哦。嗯。看起来没有合成的痕迹，那问题应该就在人身上。那怎么办？没事，我已经有大致范围了。喂，远州。帮我查个人，视频刚刚我已经给你发过去了，范围就锁定在夜场工作者里。嗯，快点。你为什么这么确定这个女人是在夜场工作的？你看，这个女人下摆的裙子上贴了一个极小的号码牌，这个是高级会所用来记名的方式，贴上号码标签，让客人现场挑选。再看看这个房间的环境。灯光暧昧昏暗，床上放着香薰，这些香薰估计就是用来给客人驱邪除邪，所以我才觉得这个女人在夜场工作可能性极大。是这样，你真厉害，这个被你一分析出来了。对，你为什么这么清楚？你是不是经常去？完了，还真是搬起石头砸自己的脚。怎么会呢？都是远州喜欢去，我平时过去呢就是一个人喝喝酒。不信你可以问远州。真的吗？嗯。好吧，我去信。也不知道远州查到了没有。放心吧，他在这方面可是天才。对啊，明天我也早就在这等我。有没有点我喜欢吃的菜？别贫了，没看见你嫂子担心。行行，不让我嫂子担心了，你放心吧，我早就查到了。赶紧说，视频里的人查到没有？视频的女人叫吴静，二十七岁，本地人，是一个会所小姐，目前一个人居住在单身公寓。有意思的是，在老亭柜上班。老亭柜，这有什么特殊的吗？是顾家的吗？冰哥，差不多。老亭柜的幕后老板名字叫李家树，也就是顾家大小姐。顾之月，嗯，我就知道，这一定是顾之月搞鬼。不过，既然我们已经了解了视频的出处，那就不必再担心顾明成能搞出什么花样。就算他狗急跳墙，把视频传播了出去，那也正合我的。什么意思？嫂子，这可是宋城来的人头呀！这次的法务部门可是业界出了名的不败江山，只要他敢把视频发出去，这匪帮罪人。告他个十年八年，肯定没问题
对不对？你外公外婆当农车过，你不是。喂，闺女啊，把你明天的时间给我怎么样？哥有的是钱，明天带你去高档的酒店里边去消费。哎，妈，你谁呀、啊啊？放开我！顾永强，三十八岁，平市人，十年前来到沪市，成名集团顾明成的远房表弟，为人好吃懒做，自私自利，有盗窃犯罪前科。你他妈是谁呀啊？这我这么熟悉？哎，赶紧放了我，要不然我就报警了。顾永强，八年前的五月十一日，中枢联网你的账户上汇了八万。两天后，富家二老双双因车祸去世。车祸原因是刹车失灵。你不想解释些什么？你在说什么呢？我就听不明白。啊，再说了，嗯，中苏联是我嫂子，她给我汇点钱，有什么问题？车在车祸前一天就被送去维修，刹车怎么可能会失？我去了那家维修中心，拿到了那天的维修监控，你猜？我看见了谁？爸爸，别说了，我错了，那刹车确实是我动的手下。顾永强，顾永强，鲁微微，你你你怎么来了？夫人，别走。放开！外公外婆对你那么好，你为什么要害他们？微微，你听叔叔说嘛，我也不是没办法嘛。我之前呀有一个相好，我怀了孩子，让给他给三百万呀，我哪有那么多钱给他？说不给的话，就把孩子给拿掉了。这个哦，对了，钟书莲，钟书莲她主动联系的我，说给我八百万，就是让我给给给你外公那车上做点什么交换。我一没想到那么严重，就把人给整死了。啊你还真是为了钱什么都敢做，就不配做人。哎，微微，微微，你听叔叔说啊，叔叔也不是故意的。其实我后来才知道，我我根本就没有怀过的孩子，这不没办法吗？我后来也挺懊悔的，整天整天的做噩梦啊。不是，微微，我说给你跪下了啊啊！原谅，顾永强，你要是还有点良心，就把事情的真相都说出来。哎呀，你转来转去的干什么呀？晕死了！你还有心思在这说风凉话？不是为那个小贱人得罪了求主，求主要从咱们集团公司撤资，再加上宙斯那边给别的企业不分个支呀，不跟咱们合作，这眼睛看就叫倒闭了。不至于吧？咱们不是还有业女婿吗？是吧，月月？是啊，爸，你别担心啊，我都已经跟家树哥说了，他会让他爸爸帮助撤资咱们公司的。你看。自己的女儿女婿好吧？哎，真的吗？这太好了。嗯，说的对呀、啊，咱们家月月最靠得住。老爷老爷，警员来了。慌什么？又不是，是警察。啊、谁是钟书莲？谁是顾明成？哎，我我是钟书莲。啊、呃，我是顾明成。呃，警察同志，找我做什么？比如报案，你与邦俊全副市董事长车祸有关，所以请你们给我们回调查。哎，警察同志，这这一定是误会了，那事跟我们没有任何关系啊，一定是有人故意陷害我们的，是不是陷害？我们会调查清楚，请你们配合调查。哎哎哎，别抓我，我是冤枉的，月月月月，警察同志，你们肯定是搞错了，我爸爸平时大卖不出，二卖不卖的，怎么可能跟什么车祸案有关啊？你放我爸爸吧。女士，请放手，不然我扣你保安司法过证。哎哎哎哎哎哎哎哎肯定是他，他一定在报复我们，在诬陷我爸妈呢。志伟，吴志伟，你这个贱人，你给我出来！你有本事陷害我爸妈，你没有脸见我是吧？董志远，什么叫诬陷？你爸妈涉及害死我爸妈，证据确凿，赖不掉
，谁知道你的证据是不是伪造的？我看你就是想报复我们，才凭空搞出这么件事情。我要杀了你！这一巴掌是为我死去的外公外婆打的，竟然在打我！这一巴掌是为我妈打的。你，顾之远。我会一步一步把你们强加给我的所有痛苦，被千倍的还给阿平，把他给我带出去。是，小夫人，快滚，别耽误我们裴家的地儿。这个贱人，我要让你不得好死。什么事儿？非要把我叫下来？我一会儿还有会同事。家属哥，怎么办啊？我们快把被警察抓走了。不是顾志伟那个贱人陷害的，你快想想办法，你帮帮我。要帮你，我怎么帮你？你爸妈涉嫌杀人，他们是杀人犯。你要让我引火上身是吗？我告诉你，我要是帮了你，你也得。小鼠哥，你以前说过的，无论发生什么事情，你都会一直陪着我，帮助我的。你也说了，以前嘛，以前是以前，现在是现在。我告诉你。你们顾家里就不要倒吧，以后出门别一副杭州大小姐的样子。大小姐，夏叔哥，你怎么能这样对我呢？我现在只有你了，我肚子里还怀着你的孩子，难道就眼睁睁的看着我家破人亡，孩子失去外公外婆吗？既然你这么说，那我就直接告诉你，我们非常好，孩子你去打掉就好了，留这事。我实话告诉你，我特别后悔当初放弃了。她明明比你漂亮，比你聪明，我怎么就一时糊涂选择了你呢？告诉你，顾家要完了，刘玲玲在急。赶紧走吧，让人陪你。林凡，你根本就不爱我，你只是看上了顾家的财产和地位。我告诉你，孩子，我是不会打。你也休想威胁我，不然就别怪我会做出什么事情来。你，顾志睿，回来！好了，拿过去吧，很快再玄关。是，尚夫人。记得打点水。喂，你好，我是顾志威，我是白梦怡，我在御姐咖啡馆等你，有件关于你的事，要跟你商量一下。是吗？你怎么会有我电话？你找我有什么事？嗯、顾小姐，你还真是姗姗来迟啊！这还没嫁进裴家呢，就白请裴夫人的假子。果然，这白梦妍也不是个善茬。找我什么事儿啊？我想我还没有熟到可以跟你一起做起来。顾志伟，你现在应该很缺钱吧？毕竟你的父亲刚刚成为了杀人犯被捕，你们顾家的成名集团也已经破产了。你也从一个豪门大小姐变成了一个什么都没有的破落，这以后的日子。这张卡里有两千万，就当是我让你离开思明哥的补偿了。你笑什么？闲钱不够。好，我就再给你加五百万，这才够。白梦妍，你是不是偶像剧看多了得了妄想症了？拿着一张卡就可以堂而皇之、目中无人的感觉走。我告诉你，不可能，我是绝对不可能离开思明的。哦，对了，你还是省点力气吧。思明告诉我，他根本就不认识。顾志伟，你不要不识好歹，你根本就配不上他。况且，裴奶奶根本不喜欢你，所以。你绝对没有可能嫁进裴家，那又怎么样呢？只要我们两个人彼此心中有，怎么样都无所谓。你，顾志伟，你不要敬酒不吃吃罚酒
，那不然你看看，我手上拿的这是什么？妈妈的玉镯，怎么会在你这儿？你别管我是怎么得到的，你只需要知道，你要是想要回你妈妈的礼物。乖乖的离开私房，不然我现在就把他碎了！你卑鄙无耻，你还给我！玉、哦、冲，这可不怪我，是你自己非要抢的，倒还吓了我一跳。要是你一开始就乖乖答应我离开私密，这一切就不会发生了。所以呀、啊。妈最喜欢的东西，我却没有保护好。怎么会这样？是谁？告诉我。是白梦妍。你是不是？是应。取消和白家所有的合作，再回到老宅，把白家所有送回来的东西尽数退还，再帮我转告白家家主一句话：白梦妍闯下来，陈思明就要整个白家来承认。是，没错。赶紧回别家老宅一趟。我的牙怎么又是你？我不去。那随便你，反正到时候奶奶发火，气坏了身子，就都怪你。好，好，好，我去，我知道。嗯、思明，我到门口了。奶奶，你是不知道那个顾之薇在外面有多嚣张跋扈，把我这个正经的陪家大小姐都不放在眼里，三番五次的让我下不来台。还有还有，奶奶，顾之薇之前新婚前夜绿了未婚夫的事儿，整个上流圈子都知道了。他父亲是不是前段时间涉嫌杀人被捕的？成名集团董事长顾明成。对呀、啊、对呀、啊，我真想不到，他爸爸居然是个罪犯。果然是有其父必有其母，难怪他也那么坏。奶奶，怎么能让这样的人嫁给哥哥呀？我们裴家要不要面子了？真真假假，自有分辨。等他过来，我试一试他。只是可惜了妍妍，我本中意让她嫁给思明，可惜她竟然也是个榆木脑袋，惹怒了思明，还连累了自己的家族。哎呀！到底是缘分不够啊！老夫人、小姐、顾小姐到了，让她进来吧。是。顾小姐，你就不好奇我叫你来做什么？奶奶叫我来，自然是有吩咐。作为小辈，我应该赶过来。我问你，你为什么坚定的不离？其实，我跟思维是被迫在一起的。刚开始，我还处于一种很防备的状态，但是思明他一直爱护我，保护我，让我摆平那些欺负我的人。自从我妈妈去世，我第一次在别人身上感受到被爱。在这个过程中，我也慢慢爱上了思明，所以。年轻人暂时沉于情爱，我可以理解，但是裴家的继承人不行，因为你对思明没有任何的注意，而且自身弱小，还需要我孙子分心替你解决麻烦。啊
，这样的软肋，对我裴家继承人、宙斯掌权者，都是什么？所以顾小姐，我希望你可以再思考思考，你待在思明身边，真的合适，真的匹配吗？奶奶，我累了，需要休息，你自便吧。一个被人抛弃了的荡妇，竟然也能当裴家的少奶奶，真是世风日下！你到底使了什么手段迷惑了大少爷？竟然让大少爷为了你不惜忤逆老夫人，你可真是妖精转世，搅得裴家不堪。这么跟我说话，我是裴思明的未婚妻，裴家未来的奴隶。你羞辱我，就是在羞辱你们大少爷，羞辱裴家。裴家可不需要你这样趾高气昂、目中无人、不把主人放在眼里的下人。我可是老夫人最器重的人，你敢这么跟我说话，你就不怕我在老夫人面前告你的状吗？奶奶可不是那种随便被三言两语而欺骗的人。若真的听信了你这种人的谗言。又怎么会成为裴家德高望重的老夫人？顾之威，你等等，你又要干什么？如果是吵架的话，你就不必了。你每次都吵不过我，我没意思的。你，本小姐可没有那些兴致，是奶奶让我派人送你回去。送我回去？奶奶说的。对啊，真不知道奶奶怎么想的。车已经在那边准备好了，赶紧过去吧。你要是不想去也可以啊，几公里的山路自己走不去。我可没说不去。哦，对了，温馨提示，话太多。不知为你。顾小姐，前面有人拦车。怎么回事啊？谁拦车啊？你们是谁？你们干什么？放开我！顾小姐，顾小姐，你们到底是谁？你们要干什么？放开我！你们这是犯罪，知不知道？那快点开！顾小姐，顾小姐，你终于落在我的手里，把他给我泼醒。顾之威，这些日子我一直都在监视，今天终于让我逮到了这个机会。顾之威，全都是你的错！要不是你，我再也不会下作为了，贾世芬也不会放弃。
，给我爸妈，给我自己出口气！求求你，放我出去！不去，不要再去服务了。实在放我出去，还想挽救你自己？谁现在知道慌了呀？刚才嘴巴不是还很硬吗？微微，把他给我抓住！走，你撤。微微，等我。等等等，马上。喂，再等等，我现在就来救你。妹妹，等等，马上就好了。抛下你了，这辈子都别想抛下我一个人先走。你哭？没有，我怎么可能会哭呢？雷总，人既然已经醒了，那么再休养几天就可以了。好，多谢医生。心吧，不会的。我已经布下了天罗地网，只要顾之约一出现，他就只有死路一条。担心了？怎么会呢？都是我没有保护好你，是我不好。拥抱，对你说我爱你，你就像最美的。都是孩儿的笑，这么些年也不能陪伴在您身边，这当年都是我的错。如果不是因为我，我爸他也不会走那么早，我大哥。好了好了，不难过了啊，都过去了，过去了。你爸和你大哥在天之灵呀、啊，一定早就原谅你了。以后你们一家人就别走了，就一直陪在我的身边，好不好？好啊，奶奶，我早就想回来了，我想你了，奶奶。是啊，妈，这次呀、啊，能让我们回来，我们也是打算不走了，以后就好好陪陪你了。<笑>这刚好让子健跟思明你好好学习学习的。是你是，这子健都这么大了，确实应该接足生意上的事了。老夫人，大少爷和少奶奶回来了。快看，说草草草草的，快让他们过来。奶奶，二叔，二婶，奶奶好，二叔二婶好，没错，快坐。这就是微微吧？这孩子长得还真标致。思明呀，你真有眼光。谢谢二婶，能跟思明在一起是我的福气。<笑>真羡慕大哥，有这么一个温柔又好看的老婆。以后奶奶给你介绍一个更好的，怎么样？好啊，奶奶。不过不用比嫂子好，我就喜欢嫂子这样。<笑>二叔，你们这次回来有什么打算？我本就是罪人
，能有什么打算？就是想回来陪陪妈。这些年不能在妈体前尽孝，确实让我寝食难安呀，思明。我知道我对不起你爸，但是我还是想厚着脸求你，能够让子健进入宙斯，跟着你好好学习学习。我这等爸的不能，不能给孩子创造好的条件，所以。是呀、啊，思明，凑不齐下一代。你弟弟呀、啊，这也是无辜的。况且子健呢，也是我裴家的后代，理应接住部分家族史。好，可以。我可以让池毅给你安排一个职位，但不会太高。既然要学习锻炼，那就要从基层做起。跟普通员工一起竞争上位，这好，好，好，好，只要你这当哥哥的能够多带带他，子健，还不快谢谢你哥哥，进了公司以后多跟着你哥哥学习，没有给他惹麻烦啊！谢谢大哥，我一定会好好干。好，好，就是要这样的，兄弟弟恭父帮辅助，才是一个家该有的样子呀。<笑>什么大人，福高高在上。我也是陪家的后代，凭什么要从底层做起？迟早有一天会取代你掌管整个宙斯，你的老婆，迟早也会臣服在我的手下。薇娅不在吗？这鬼灵精呀，说是跟他朋友出去玩了，吃饭前就回来。咱不用管他了，你们呀也都是刚来，也累了，各自回房间休息吧。啊。微微，以后离裴子健远一点。他有什么问题吗？没什么，我就是感觉他这个人没有表面上的那你吃醋了？没有，别胡说。好了，我以后都听你的，可不要生气了，快。怎么，我老了不好看了，你就不要我了？那我就把你关起来，以后只能看到一个。你怎么像个小孩子一样这么幼稚啊？还把我关起来，太过分了！还有更过分的，你一定是什么？这不是我们自己家，别的房间我是知道，但是我的房间隔音绝对是最好的，是他画的，我的家人。爸，你怎么就答应他了？我也是裴家的孙子，那荆州司也是名正言顺的，凭什么还要看那个裴思明的脸色？让我从基层做起，跟那群臭打工的一起不干。是啊，东海，如今你大哥已经没了，剩下也就裴思明和裴恩雅两个孩子。那裴恩雅，哎，她还是个草包，又是个女孩，不当回事。但是那裴思明，我看他哪有那么厉害呀、啊？咱们的儿子。哪点不如他呀？你就不能和妈去说说？你以为我不想啊？二十年前我和裴阔海争位失败，被爸赶到国外，这已经是妈再三求情的后果了。否则，我早就进监狱了。那，那现在该怎么办啊？怎么办？宙斯早就已经被裴思明完全掌握，他现在是名正言顺的裴家单家人，我肯定得表面上跟他打招呼。反正你们现在什么都别管，阿妹。你好好陪着妈，在妈跟前多说说子健的好话。子健，你去了公司，一定要好好表现。这个，多笼络笼络那些上层的干部。我也会去找找那些老朋友，替你拉一些助理。爸这辈子是没什么可能了，但你还有希望。我一定会帮你登上裴家最。高的那个位置。奶奶，我回来了。你这孩子呀，这非得等到饭点你才回来。你不知道你二叔和你二婶今天过来吗？啊，奶奶，我这不是回来了吗？再说了，二叔他们肯定不会怪我的，是吧？二叔二婶，怎么会呢
。你二婶喜欢你都来不及呢，多可爱的孩子。是啊，我看恩雅，我越看越喜欢。<笑>好了好了，不说了，咱们开饭吧。哎，好好好，吃吧大家。妈，嗯，吃。好好，你也吃吃，都吃啊。太瘦了，赶紧多吃点。啊，不用了，思密已经给我加了挺多了，我吃不到了。微微。我记得你好像一向不喜欢吃药材，我给你丢掉。大哥对大嫂真好，大嫂一定很舍不得离开大哥吧？陪嫁的规矩，食不言，寝不语，不想吃就回房间。再见。大哥说的对，吃饱了就回房去，大嫂用不着你操心。哎，我头好晕啊，我们回家吧。是不是也能回笼吧？奶奶，二叔二婶，我有点不舒服，我不能回去，你们没用。那你带着他赶快回家吧，啊，别误了身体。思、啊、明，我觉得你说的对，黑子竟真的让人觉得很奇怪。如果他再敢做什么出国的事情，我会直接让人把他赶出家。哎，好啦。万一是我们都想办。今天好累啊，我先去洗澡了。项链，思明，你看到我的项链了吗？是不是拉在老宅了？这可是你妈妈从小送给你的，你赶紧找回来才行。什么男人跟你唯一的信任？你怎么知道是我妈送给我的？呃，绿衣。等等，你调查我。哎呀，这件事情只有我妈跟我知道。你是怎么知道？喂喂，你还记不记得我们第一次见面是什么时候？我第一次见面，不就是顾明成把我送过来的时候吗？我也是在这个房间第一次见到。哎，你还记得你小的时候救过一个小男孩？那个小哥哥竟然是你！我记得那个时候，你扎着两个马尾，身上穿着一个白色的公主裙，脖子上戴的就是你妈妈送给你那个吊坠。那个时候我第一次见到你，就觉得这个世界上有真实。微微，对不起。我也是那天发现了吊坠，才认出来的。对不起，微微，如果你生气了，尽管打我骂我，但是你千万不要离开我，好吗？我不能失去你。这就恰到了，没出息。其实我也以为我会生气，但是我没有生气。反而我很庆幸那天晚上遇到了于氏。姐，怎么去那家里看看了？好呀。哎，嫂子，你也在这儿？好巧呀。嫂子怎么突然对我这么感动呀？之前在老宅，我不是还好好的吗？是不是我做了什么让你不开心啊？还是大哥不让你亲亲我？没有的事儿。你在你大哥公司呢，好好干活，其他的事就不用多烦心。你干嘛？嫂子，你脸上有点不知道什么东西，我帮你擦掉，不然让别人看见都不好。没关系，你就说嘛，你别上手。那个，我还有事，我再给你。哎，只要把裴思明拉下来，你就是我的了，微微。思明，我今天跟小雪出去逛街了。这个我知道。我还碰到了裴子健，他跟我说了些有的没的，还摸了我的脸。他敢摸你的脸？我知道了，我会敲打敲打他。他最好能恪守本分，认清楚自己的位置和身份。如果动了什么不该有的心思，会让他承担比放逐更痛苦的惩罚。你请大家休息，我出去。思明
大哥，你怎么来了？打我干什么？看你还有自己身份，居然带人去误会！看来嫂子回家跟你说了什么了。大哥，你误会了，我就是帮嫂子擦了擦脸上的脏东西，又不是摸了什么不该摸的地方。你至于那么干？哎，姐姐，不要以为你是个腿脚不成家的人。你跟裴东海永远都是裴家的罪人，奶奶原谅了你们，再给我一个电话。所以以后，只要给我加钱，不要企图谋取不该属于你。哎，裴思明，你给我等着，总有一天我要把属于我的都拿回来。妈，你看我带谁来了？他是我的未婚夫裴思明，是不是很帅？我现在过得很幸福，他给了我一个家。妈，您放心，薇薇在我心里比我生命还重要，我一定会帮你一把，让他一直幸福快乐下去。妈，你跟外公外婆的仇。我已经给你们报了，顾明成跟钟淑莲也都得到了相应的惩罚，我们可以安息了。妈妈，听我笑看。你是谁啊？为什么会在这里？别那么大声，让他们听见就不好。我知道你，顾之月，曾经的顾家大小姐，现在却过着东躲西藏的日子，真是可怜呀、啊！给我闭嘴！你先别生气，我是来找你谈合作的。你想报复顾之薇，想毁了她，我也是。我要把裴思明从裴家掌权人的位置拉下来。无常中心，但是我需要你的帮助，用顾之威来牵制裴思。怎么样？要不要跟我合作？你是裴家人，为什么还要？不该问的别问，你只需要知道，现在除了我，没人能帮你。如果你想继续当过街老鼠的话，就当我今天没说过这话，继续让你的生活发了发愁。哎，等等，我答应跟你合作，但是你要说话算数。答应我的，一点都不能失。当然，这是我的私人电话，有什么事可以打给我，我也会把我们的计划告诉你。我叫裴子健，裴总。裴总，果然不出你所料，裴东海已经陆续联系了过去的旧部，想要获取他们的支持。不过他肯定想不到，他的旧部里有我们的人，他的计划我们早就执行了。跳梁小丑而已，裴子健那里应该有情况。没错，裴总，裴子健悄悄挪用了星月湾项目四分之一的资金，数额高达九千万。有趣的是，他自己并没有用这笔钱，而是把这笔钱分成了五份，分别转给了程总、林总、李总，还有您的二堂叔和三堂姐，应该是想要贿赂他们，让他们在下个月的董事大会上联名举荐他上任宙斯的总裁。裴哥，你二叔一家可真是有趣。老的那个都二十年了还死心，小的那个被养得不知天高地厚，整天就知道痴心妄想。不过这贿赂的手段倒是别具一格，拿着你的钱贿赂你的人，真是借花献佛。继续盯着他们，把证据都收集起来，有什么事情随时跟我汇报。我先走了。哎，怎么刚来就走了？不是说要小酌一杯吗？微微还在家等着我呢。陈毅，还陆总喝一杯。哎。这就是有老婆的男人。裴总，按您的吩咐，已经将裴东海收买的人都开除了，还有被裴子健贿赂的五位董事，我已经收集好了相关证据，强制收购了他们手里所有的股份，并将他们逐出了董事。再把裴子健的职位给撤了，马上赶出宙斯。裴总，不该休想。爸。
不能再等了，裴思明已经发现我们的计划了。他今天让池毅当众撤了我的职，还把我赶出了宙斯。董事会那些人也全被他赶出来了。看来我倒是小看我这个侄子了，一生不娶，这早就盯上了。恐怕从一开始，咱们所有的举动，他都是知情。那我们怎么办？难道坐以待毙吗？当然不可能了。我坚忍了二十年，怎么可能放弃？我让你去和顾之月谈合作，谈成了吗？对了，还有个顾之月可以用，我这就联系他。慢着，这件事情得好好谋划，别急，心急吃不了热豆腐。裴思明，他只有一个弱点，顾之威。只要我们能把顾之威掌握，他就不得不听我们的。这几天我让顾之越跟警察回来，找个机会。你好，我想试一下这件婚纱，可以吗？好的，您稍等。陈、嗯、月，顾之月，你上次绑架我走，我还没找你算账呢，你还敢出现在我面前？我为什么不敢出现？我还没有拉着你一起下地狱呢，我怎么可能会？不，带走他。顾之月，你疯了吗？你真的要一条路走到黑吗？顾思维，说过，要不是你，我也不会嫁毁人亡，爸妈也不会被抓，叶家树也不会抛弃我。我什么都没有了，而你却过得这么好，这不公平！告诉你，现在只是我看你不爽。我说，王子琪，你们，咱这些人啊，对不住了。可谁叫思明？他这么狠心绝情的对我们赶尽杀绝呢？不过你放心，不到万不得已，我们是不会伤害你的。毕竟，我们只是想用你拿回属于我们的东西而已。裴子健，就是一群没有良心的白眼狼！是你们野心大，偏要夺取不属于自己的东西，你们会落到这步田地吗？微微。什么叫不属于自己的东西？我也是裴家的子孙，我也有继承资。是裴思明霸占着裴家，独占着宙斯。他太贪心，我只是想拿回属于我的那一份吧。你放心，等我成了裴家家主，你还是你的裴太太，我一定会比大哥对你更好的。我要看你的总是，根本不会成功。不识抬举。好了，别打坏了，他的用处。大哥，你看这是谁呀、啊？<笑>哈裴哥，你怎么来不舒服？要不要去我家医院看看？给你挂个电皮号。别招，报警！微微，微微，你你别过来！大哥，你可算来了，一路上赶得很辛苦啊！你子健，谁给你的胆子敢动我的人？是我。我还能叫你一声二叔，已经是对你最大的宽容
。没想到你竟然厚着脸皮想要夺取裴家家主。早知道二十年前，奶奶就不应该替你求情，拼死狗命。裴思明，究竟是谁霸占了裴家，霸占了宙斯？只差一点点，我就当上了裴家的家主。我真是，我那么大的伎俩都没有，竟然没有毒死！畜生，根本就没有血肉亲情可言。是因为你，父亲怎么会英年早逝？我的母亲也不会殉情而死。身上背负了两条至尊亲人的性命，我一定会让你就金家去偿还的。来。最起码现在你的女人在我手，别只是一时，就别怪我们心狠手辣。你干什么？放开我！放开我！这个，思明，你敢动一下试试？微微，你先别动，我没事。思明，你流血了。够了，没时间听你秘密。裴思明，把你名下的股份立刻转给我，对外宣布卸任宙斯总裁，不然我就打死他。好，你先把枪放下，我现在又打电话，派人过去谈。你没资格跟我谈条件。好，那，那你先把他放了，我现在接他过去。也许你也会回到这个圆圈，也许走走停停还遗留在原点。裴哥，怎么样？裴哥，快叫救护车！快！裴哥，裴哥，你千万不要有事儿。姐，姐，飞艇没事，你要相信他。哎，都怪我，要是我早点赶到的话，皮哥就不会有事了。医生，医生，医生，怎么样？手术非常成功，但是情况并不好。子弹虽然没有击中病人的要害，但是病人的头部遭受了重创，而且中弹，伤上加伤。病人可能陷入无限期的昏迷，什么时候醒过来？姐，我们也没有办法。两天吗？难道你看不出我很爱他？我是找思明。我爱的两个人，因为这还算他吗？思明。两天吗？你千万不要偷偷告诉他。思明，你不要醒过来。你要是不醒过来，我可怎么办呀？思明，要是不信我，不会对我。我们不是说要一直在一起的，我求求你，醒过来，好不好？放下，这么虚弱，这么难受，都是我陪哥醒过来看到你憔悴的样子，有点心烦，还是把我抱来一束吧。我不走，我要陪着他。万一他下一秒就醒过来了，那我在外面等着。有事叫我，别硬撑。思明，裴子健、裴东海、吴志月，他们都关进去了。他们这辈子是不会再出来了，他们也得到了应有的惩罚。思明，奶奶还是知道，大病了一场，他特别担心你，每次都想来看你，可是他每来一次，回去就得病一次。我跟他说，让他好好在家养病，只有我了。
跟雅也变了，他也不跟他那些狐朋狗友鬼混的，每天都在家陪着奶奶，还每天想法子逗奶奶开心，有时候还会叫我一声嫂子。泉州那小子啊，天天被家里逼着相亲呢，有时候实在躲不过去了。就来这病房待上一整天。四，我们都很想你，我很想你。我离婚就要开了。执念，轮回过几年，弹指间，繁花开落多少遍？这一世牵绊，纠结，触动。医生，医生。下一不知可否再见。留一片桃花，我以为我再也见不到你。了却浮生月，眉之间。我要是再不醒来，我再也见不到你。一片土，一面木，一花一树，一塘土，情是种，爱遍开山泥土。望见路，望旧路，望心望你望最初，花瓣瓣留在。